প্রস্তুতির পর আবার আমন্ত্রণ আমাদের খবরে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ কক্সবাজারের কলাতলিতে নির্মাণাধীন ফাইভ স্টার হোটেল পিস ম্যারিনার বিস্তারিত প্রবাসীদের সামনে তুলে ধরার লক্ষ্যে মিলানের স্থানীয় একটি হোটেলে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে বিস্তারিত থাকছে আমাদের মিলান প্রতিনিধি নাজমুল হাসান শামীমের রিপোর্টে কক্সবাজার কলাতলি সমুদ্র পারে নির্মাণাধীন উপমহাদেশের প্রথম সরিয়া কমপ্লাইন ফাইভ স্টার হোটেল পিস ম্যারিনা প্রকল্পে প্রবাসীদের কষ্টার্জিত অর্থ নিশ্চিত নিরাপদ বিনিয়োগ এবং সম্পূর্ণ হালাল আয়ের নিশ্চয়তা প্রদানের লক্ষ্যে পিস মেরিনা গ্রুপের এমডি আব্দুল মান্নান হীরা এবং ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর জনপ্রিয় চিত্রনায়ক ইলিয়াস কাঞ্চন ইতালির বিভিন্ন শহরে সেমিনার করছেন এরই ধারাবাহিকতায় পনেরোই এপ্রিল মিলানের স্থানীয় একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত হয় এক সেমিনার পিস গ্রুপের ম্যানেজার মামুন খান কাব্যের উপস্থাপনায় সেমিনারে প্রবাসীদের জন্য বিশেষ ছাড়ের কথা উল্লেখ করেন পাঁচ থেকে দশ লক্ষ টাকার জয়েন্ট শেয়ার হোল্ডার এককালীন ক্রয় করলে এক থেকে তিন ভরি স্বর্ণ এবং সুইট ক্রয় করলে পাঁচ ভরি স্বর্ণ উপহার দেওয়া হবে এ অফার থাকবে ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত এছাড়াও দশ লক্ষ টাকার ওনারশিপ কার্ড ক্রয় করলে বিভিন্ন হোটেল রেস্টুরেন্ট বিউটি পার্লার সহ হাসপাতালে ২০ থেকে পঞ্চাশ পার্সেন্ট সার পাওয়া যাবে প্রবাসীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে আব্দুল মান্নান হীরা পিস মেরিনার সকল তথ্য যাচাই বাছাই করে নিশ্চিত হয়ে প্রবাসীদের এ প্রকল্পে বিনিয়োগে সঠিক সিদ্ধান্তের পরামর্শ প্রদান করেন নাজমুল হাসান শামীম চ্যানেল আই মিলান ইতালি বাংলাদেশি কমিউনিটি অ্যাসোসিয়েশন তুলজের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে বৈশাখী উৎসব ও পিঠা মেলা আমাদের ফ্রান্স প্রতিনিধি এম এ হাসেম জানান অনুষ্ঠানের শুরুতে ফ্রান্সে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত শহীদুল ইসলাম সহ দূতাবাসের কর্মকর্তাদের তুলজবাসীর পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয় বাংলাদেশি কমিউনিটি অ্যাসোসিয়েশন তুলুজের সভাপতি ফকুল আকম সেলিমের সভাপতিত্বে এবং এহসান আহমেদ টিপুর পরিচালনায় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রদূত শহীদুল ইসলাম বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ওসমান হোসেন মনির ইসকান্দার আলী সহ আরও অনেকে অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয় মেহেদি হাসান স্বপন ও তানজিম খকনের উপস্থাপনায় এতে সঙ্গীত পরিবেশন করে সুজান আনসার কায়া আরিফ রানা দীপক সহ স্থানীয় শিল্পীবৃন্দ ইতালি সফররত চিত্রনায়ক ইলিয়াস কাঞ্চনের সম্মানে বাংলাদেশ পিও অ্যাসোসিয়েশন ভেনিসের পক্ষ হতে এক সংবর্ধনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বিস্তারিত থাকছে আমাদের প্রতিনিধি এমদাদুল হক এমদাদের রিপোর্টে বাংলাদেশ চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় অভিনেতা চিত্রনায়ক ও নিরাপদ সুরক্ষায় আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ইলিয়াস কাঞ্চন গত রবিবার ব্যবসায়িক ভ্রমণে স্বপ্নের নগরী ভ্যানিস আসলে বাংলাদেশ পিও অ্যাসোসিয়েশন ভ্যানিসের উদ্যোগে সকাল দশটায় সিনেমা দানতে তার সম্মানে এক সম্বর্ধনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আয়োজন করে সংগঠনের সভাপতি কামরুজ্জামান বাবুর সভাপতিত্বে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আব্দুল আজিজ সেলিম অনুষ্ঠানে এই চিত্রনায়ক ইলিয়াস কাঞ্চনকে পেয়ে আমরা খুবই আনন্দিত বিশিষ্ট সমাজ সেবক দয়ন চুন্নু পিস মেরিনা ফাইভ স্টার হোটেলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুল মান্নান হীরা ম্যানেজার মামুন খান কাব্য ছাড়াও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এ সময় চিত্রনায়ক ইলিয়াস কাঞ্চন প্রবাসী বাংলাদেশিদের উদ্দেশ্যে বলেন আপনারা আজকে দেখা হয়েছে আর যেহেতু দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে আমি আসার যেহেতু সুযোগ হয়েছে আর সংগঠন থাকলে পরে অবশ্যই আসতে পারব আপনারা আমাকে নিয়ে আসবেন তখন কালচারাল অনুষ্ঠান হোক নিরাপদ সড়ক চালন অনুষ্ঠান হোক সেখানে না হয় অনেক কথা বলবো না আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন সভাপতির বক্তব্যে কামরুজ্জামান বাবু বলেন আমার আইডিয়াটা হলো নিরাপদ সড়ক চাই ব্যানারে একটি আধুনিক আসন্ন বাংলাদেশ সেন্টারের নির্বাচন উপলক্ষে এক বিশেষ মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে লিডসের বাংলাদেশ সেন্টারে এ সভা অনুষ্ঠিত হয় আমাদের লিডস প্রতিনিধি মোহাম্মদ জাকারিয়ার রিপোর্টে থাকছে বিস্তারিত লিডস বাংলাদেশ সেন্টারের বোর্ড অফ ডাইরেক্টরদের নির্বাচন আগামী আটাইশে এপ্রিল রবিবার লিডস এইটের বাংলাদেশ সেন্টারে অনুষ্ঠিত হবে বারো সদস্য বিশিষ্ট বোর্ড অফ ডাইরেক্টরের জন্য দুটি গ্রুপে মোট চব্বিশ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজয়ীরা আগামী দুই বছরের জন্য সেন্টার পরিচালনা করার দায়িত্ব পাবেন এদিকে আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে 
দুটি গ্রুপের মধ্যেই খুব জোরালোভাবে তাদের নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন গতবারের নির্বাচিত বর্তমান সেন্টার পরিচালনা কমিটির উদ্যোগে গত পঁচিশে এপ্রিল স্থানীয় বাংলাদেশ সেন্টারে অত্র এলাকার সম্মানিত নাগরিকবৃন্দকে নিয়ে এক মত বিনিময় সভার আয়োজন করা হয় মল্লিক আফরাজ মিয়ার সভাপতিত্বে এবং আবুল আবেদিনের পরিচালনায় এতে কমিউনিটি নেতৃবৃন্দরা বক্তব্য রাখেন উক্ত সভায় বর্তমান সেন্টার পরিচালনা কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত ডাইরেক্টররা গত দুই বছরে সেন্টারে তাদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সকলের সামনে তুলে ধরেন লিডসের বাংলাদেশ সেন্টার থেকে মোহাম্মদ জাকারিয়া চ্যানেল আই নিউজ গোল সান্ডারল্যান্ডে উদ্বোধন করা হয়েছে ফাইবার সাইড ফুটবল টুর্নামেন্টে বিস্তারিত জানাচ্ছেন আমাদের নিউ কাসল প্রতিনিধি মোহাম্মদ আলমগীরের রিপোর্টে সিটি অফ সান্ডারল্যান্ডের গোল স্কোর ক্লাবে সান্ডারল্যান্ড সিটি লর্ড মেয়র ইয়ান কির মাধ্যমে সান্ডারল্যান্ড রয়্যাল স্পোর্টিং ক্লাব উদ্বোধন করল ফাইবার সাইড ফুটবল টুর্নামেন্ট লর্ড মেয়র ইয়ান কি বলেন অর্গানাইজার মাহফুজ আহমেদ বলেন পনেরোটি দল অংশগ্রহণ মানি একটি বিরাট প্রত্যাশা ক্রিকেট স্নোকার পুল শেষে আয়োজন করা হবে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান তরুণদের মাঝে উৎসাহ উদ্দীপনাই সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য মোহাম্মদ আলমগীর চ্যানেল আই সান্ডারল্যান্ড নিশিত সূর্যের দেশ নরওয়ের রাজধানী অসলোতে বাংলা নববর্ষ চোদ্দশো বিশ বরণের দ্বিতীয় অনুষ্ঠান আয়োজন করে নজ বাংলা ফোরাম বৈশাখী বরণ সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয় নস বাংলা ফোরামের সাবেক দুই সভাপতি শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখে এবং সঙ্গীত পরিবেশন করেন জাহাঙ্গীর আলম সাবির খান নওসিন বর্ণানী পাল ও শিশু শিল্পী মারিয়া চুমকি স্থানীয় শৌখিন অভিনেতাদের অভিনয়ে যেন আসাদুজ্জামানের পরিচালনায় সবার ওপরে স্বামী নাটক মঞ্চস্থ হয় দর্শকরা অনুষ্ঠান আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করে বাংলা নববর্ষের ঐতিহ্য পাতা ইলিশ ভোজের মধ্য দিয়ে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান শেষ হয় ফরাদ হাসান মিঠু চ্যানেল আই অসলো নরওয়ে বিয়ানীবাজার উপজেলা বিএনপির নতুন কমিটি প্রদান করায় সিলেট জেলা বিএনপির সহসভাপতি অ্যাডভোকেট মালানা রশিদ আহমেদকে অভিনন্দন জানিয়ে পৌর শহরে আনন্দ মিছিল করেছে উপজেলা বিএনপি মিছিল শেষে স্থানীয় নিউ মার্কেট মোড়ে উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক হাজি আব্দুল মতলিবের সভাপতিত্বে এক পথসভা অনুষ্ঠিত হয় এতে বক্তব্য রাখেন বিএনপির সদস্য সচিব নাজমুল হোসেন পুতুল সদস্য সিদ্দিক আহমেদ আলী হাসান সাইফুর রহমান উপজেলা যুবদলের সভাপতি হাজি জসিম উদ্দিন পৌর যুবদলের সাধারণ সম্পাদক হোসেন আহমেদ দোলন উপজেলা ছাত্র দলের সভাপতি মোহাম্মদ মিসবাউদ্দিন প্রমুখ এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন শেষ করার আগে আবারও জানিয়ে দিচ্ছি খবরের প্রধান শিরোনামগুলো আইসিটির উদ্যোগে মানবতা বিরোধী অপরাধীদের বিচারের দাবিতে সমাবেশের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত বৃহত্তর সিলেট এডুকেশন ট্রাস্ট যুক্তরাজ্যের উদ্যোগে সদস্যদের মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত মিসেস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতা দুই হাজার তেরোতে অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছে বাঙালি ব্যারিস্টার তাহমিনা কবির
এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন আগামীতে আমাদের খবর দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ